हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल सो फ्रेंड्स आज है ट्वेंटी सेवन मार्च तो ट्वेंटी सेवन मार्च के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अगर आप लोगों को उसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर एट द रेट गवर्नमेंट नौकरी लिख कर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहाँ से आप इसकी पी ले सकते हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल जब हमने ट्वेंटी सिक्स मार्च के करंट अफेयर्स पढ़े थे तब तो लास्ट में आपको दो टेस्ट दिए गए थे सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्वेंटी सेवन मार्च के करंट अफेयर्स सो कल का आपका पहला टेस्ट था कि विश्व टीवी दिवस कब मनाया गया तो जो विश्व टीवी दिवस है ना ये हाल ही में ट्वेंटी मार्च को सेलिब्रेट किया गया इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है आपका बी और इस क्वेश्चन का आंसर काफी स्टूडेंट ने सही दिया था और दूसरा टेस्ट था आपका हाल ही में इंडोनेशिया की यात्रा करने वाला पहला तटरक्षक जहाज कौन सा बना है तो उस जहाज का नाम है विजित जिसने हाल ही में इंडोनेशिया की यात्रा की है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी बी था और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लगभग काफी स्टूडेंट ने सही दिए थे अब स्टार्ट करेंगे ट्वेंटी सेवन मार्च के करंट अफेयर आज भी आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज भी लास्ट में आपको दो टेस्ट दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा तो आज का सबसे पहला करंट अफेयर है चुनाव आयोग ने किस राज्य में पी डब्ल्यू डी एप लॉन्च किया है तो हाल ही में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में पी डब्ल्यू डी एप लॉन्च किया है अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि पी डब्ल्यू डी ये क्या है तो इसके फुल फॉर्म है पीपल विद डिसेबिलिटीज ठीक है देखिए ये जो ऐप है ना ये चुनाव आयोग ने जो दिव्यांग मतदाता है उनके लिए स्पेशली लॉन्च किया गया है इस ऐप की मदद से क्या होगा कि उन लोगों को जो दिव्यांग लोग हैं डिसेबल पर्सन है उन्हें चुनाव वाले दिन वाहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए उसके बाद व्हील चेयर जैसी सुविधाएं भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी तो इसीलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है यहाँ पर चुनाव आयोग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ जैसे कि चुनाव आयोग के मुख्य कौन है तो हमारे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनका नाम है सुनील अरोड़ा और नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो 25 जनवरी को भारत में नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है अब क्योंकि इस पी डब्ल्यू डी ऐप को महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है तो महाराष्ट्र के बारे में भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर महाराष्ट्र इसकी कैपिटल है मुंबई महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडनाविस गवर्नर है सी विद्यासागर राव और महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा की सीटें अड़तालीस राज्यसभा की सीटें उन्नीस विधानसभा की सीटें दो सौ अठासी और महाराष्ट्र का जो फोक डांस है वो है पवारी नाच और जो नेशनल पार्क है वो है संजय गांधी नेशनल पार्क और तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी महाराष्ट्र से रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखेंगे आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति सिक्स की शुरुआत कहाँ हुई है तो जो मित्र शक्ति सिक्स सैन्य अभ्यास है इसकी शुरुआत हाल ही में श्रीलंका में हुई है श्रीलंका के अंदर कहा तो श्रीलंका के अंदर दियाता लावा में इसकी शुरुआत हुई है ठीक है और ये जो युद्ध अभ्यास है ये आप लोगों को पता ही लग गया होगा किन किन देशों की सेनाओं के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है तो श्रीलंका और भारत की सेना के बीच में इस युद्ध अभ्यास को ऑर्गेनाइज किया गया श्रीलंका के बारे में भी बता देती हूँ देखिये यहाँ पर श्रीलंका श्रीलंका कैपिटल है श्री जयवर्धनपुर कोटे और श्रीलंका के कैपिटल कोलंबो भी है और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी और श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है उनका उनका नाम है मैथ्रीपा सिरीसेना और श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर उनका नाम है रनिल विक्रम सिंघे ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं श्रीलंका से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिकल कार चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया तो देखिए देश का जो दुनिया का जो पहला वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक कार चार्जिंग स्टेशन है वो हाल ही में नॉर्वे में स्थापित किया गया है नॉर्वे की सरकार ने इसे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए इसे इलेक्ट्रॉनिक कार चार्जिंग स्टेशन को लॉन्च किया है और हाल ही में नॉर्वे की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जो नॉर्वे की कैपिटल है ना ओस्लो वहां पर वायरलेस चार्जिंग सिस्टम के जरिए इलेक्ट्रॉनिक टैक्सियों को चार्ज करने का काम शुरू किया है ठीक है और जो नॉर्वे है ये ऐसा करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया ये भी आपको याद रखना है 
यहाँ पर नॉर्वे के बारे में आपको पता होना चाहिए देखिए यहाँ पर है नॉर्वे नॉर्वे कैपिटल जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऑस्लो है और नॉर्वे की करेंसी नॉर्वियन क्रोन और नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर हैं अर्ना सोलबर्ग और नॉर्वे के जो किंग है उनका नाम है हराल्ड फिफ्थ ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं नॉर्वे से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में बी का अध्यक्ष किसे चुना गया है तो उनका नाम है के गोविंद राज ये जो आपको पिक्चर मिल रही है के गोविंद राज जो कि हाल ही में बी के अध्यक्ष चुने गए हैं और ये भी आपको पता होना चाहिए कि के गोविंद दास से पहले बी के अध्यक्ष कौन थे तो इनसे पहले भी यही थे यानी कि इन्हें दोबारा से बी का अध्यक्ष चुना गया है ठीक है बी की फुल फॉर्म नोट कीजिए इसकी फुल फॉर्म है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसी के साथ साथ बी के जो महासचिव है वो भी नियुक्त हुए हैं तो उनका नाम है चंद्रमुखी शर्मा चंद्रमुखी शर्मा नियुक्त हुए हैं बी के महासचिव BFI की फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता लगी कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है बट BFI का हेडक्वार्टर कहाँ और इसकी स्थापना कब हुई है तो इसकी स्थापना हुई है 1950 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय नौसेना ने परमाणु जैविक रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा का शुभारंभ कहाँ किया है तो हमारी भारतीय नौसेना ने इंडियन नेवी ने परमाणु जैविक और रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा का जो शुभारंभ है ना इसका शुभारंभ लोनावला में किया गया है लोनावला कहाँ पर तो लोनावला महाराष्ट्र में और इस भारतीय नौसेना के परमाणु जैविक और रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन किन्होंने किया है तो हमारे जो नौसेना के प्रमुख है जिनका नाम है एडमिरल सुनील लांभा उन्होंने इसका उद्घाटन किया है आपको इस परमाणु सुविधा का नाम पता होना चाहिए सब परमाणु सुविधा का नाम है ए बी एच ई डी वाई ए यानी कि अभिद्या ये इस परमाणु सुविधा का नाम है यहाँ पर भारतीय नौसेना का नाम है यानी कि इंडियन नेवी का तो इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए आप एग्जाम से पूछा चल सकता है तो फोर दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है और देखिये मैं हाल ही में आप लोगों को इंडियन नेवी से रिलेटेड एक करंट अफेयर पढ़ाया था कि इंडियन नेवी के जो प्रमुख थे एडमिरल सुनील लांबा ये रिटायर हो गए हैं और इनकी जगह पर नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह बट जो एडमिरल करमवीर सिंह है साथ में ये भी मैंने आपको बताया था कि वो फर्स्ट जुलाई 2019 से अपना पदभार संभालेंगे क्योंकि जो इनसे पहले थे एडमिरल सुनील लांबा ये अभी इकतीस मई को रिटायर होंगे ठीक है उसके बाद बनेंगे नए जो प्रमुख है वो होंगे करमवीर सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कितने चिनूक हेलीकॉप्टरों को आई में शामिल किया गया है तो हाल ही में चार चिनूक हेलीकॉप्टरों को आई यानी कि भारतीय वायु सेना यानी कि इंडियन एयर फोर्स में शामिल किया गया है और ये जो चार चिनूक हेलीकॉप्टर ना ये भारत ने स्पेशली अमेरिका से खरीदे हैं और इसको इसीलिए खरीदा गया है कि ताकि जो हमारे सेना है उनके जो गोला बारूद वगैरह होते हैं और जो युद्ध सामग्री होती है उसको ढोने में ये हेलीकॉप्टर सक्षम होगा यहाँ पर आपको इंडियन एयर फोर्स के बारे में बताती हूँ देखिए जो भारतीय वायु सेना है ना इसके प्रमुख कौन है तो इसके प्रमुख हैं वीरेंद्र सिंह धनोआ और एयर फोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो एट अक्टूबर को एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है मैं आपको इन हेलीकॉप्टर की पिक्चर दिखा देती हूँ तो ये है चिनूक हेलीकॉप्टर जो की स्पेशली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने हुए हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में नए विषयों को शामिल किया है तो हाल ही में सीबीएसई बोर्ड ने तीन नए विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया है ये तीन नए विषय कौन से बताती हूँ पहला विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और दूसरा विषय है ई सी सी ई यानी कि अर्लियर चाइल्ड हुड केयर केयर एजुकेशन और तीसरा विषय है योगा इन तीन विषय को हाल ही में सीबीएसई बोर्ड ने शामिल किया है जिसमें से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाला विषय होगा ना ये नौवीं कक्षा के बाद शुरू किया जाएगा और जो ये दो विषय हैं ई सी सी ई और योगा ये जो दो विषय हैं ये सीनियर सेकेंडरी लेवल पर शुरू किए जाएंगे सी के बारे में बताती हूँ उसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसका गठन हुआ है तीन नवम्बर नाइनटीन सिक्सटी में 
हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में और चेयरपर्सन है अनिता कारवाल अगला क्वेश्चन है हाल ही में अनुसुईया देवी का निधन हो गया और वो आपको बताना है कौन थी तो अनुसुईया देवी ये कलाकार थी एक लोक कलाकार थी जिनका हाल ही में निधन हो गया और लोक कला के साथ साथ ही ये बहुत ही फेमस रेडियो कमेंटर भी थी और हारमोनियम प्लेयर भी थी उसी के साथ साथ संगीतकार और लेखिका भी थी ये इनका हाल ही में निधन हो गया एज पता होना चाहिए तो नाइनटी ईयर की एज में इनका निधन हुआ है और इनका निधन कहाँ पर हुआ तो इनका निधन अमेरिका में हुआ है अब इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले थे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे तो इन्हें 1977 में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था उसी के साथ साथ अमेरिका में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और पेरिस में क्वीन ऑफ फोक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था तीन अवार्ड मिले इन्हें इंपॉर्टेंट जो कि नोट करने हैं आपको और ये जो पिक्चर में दिखाई रही है अनसुईया देवी जी अगला क्वेश्चन है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसकी अध्यक्षता में एक डिजिटल भुगतान के लिए पांच सदस्य समिति की नियुक्ति की है तो उनका नाम है नंदन नीलेकर्णी हाल ही में आरबीआई ने नंदन नीलेकर्णी जी की अध्यक्षता में पांच सदस्य समिति की शुरुआत की है डिजिटल भुगतान के लिए और ये जो पिक्चर में दिखाई दी ये है नंदन नीलेकर्णी देखिये हाल ही में आरबीआई ने फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल भुगतान में वृद्धि करने के लिए इसे डिजिटल भुगतान की पांच सदस्य समिति की नियुक्ति की है और हाल ही में मैंने आपको फिनटेक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पढ़ाया था कि हाल ही में फिनटेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में जो कि नीति आयोग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और जिसका उद्घाटन आरबीआई के गवर्नर शक्ति दास ने किया है वो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है आरबीआई के बारे में बताते हैं इसके फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका स्टेब्लिशमेंट फर्स्ट अप्रैल 1935 में हुआ है आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है ना वो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में है और आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर है बता दिए मैंने आपको इनसे पहले चौबीसवें गवर्नर थे उर्जित पटेल और पहले गवर्नर है सबसे पहले जो बने थे ओसबन स्मिथ उनका नाम है नाइनटीन में जो बने थे वो थे ओसबन स्मिथ अगला क्वेश्चन है हाल ही में आई चैलेंज प्लस ओमान ओपन में कान से पदक किसने जीता है तो उनका नाम है जी साथियान हाल ही में जी साथियान ने आईटीटीएफ चैलेंज प्लस ओमान ओपन में कान से पदक जीता है अब अगर इन्होंने कान से पदक जीता है तो ऑब्वियसली बात है कि जिन्होंने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता है उनसे ये हारे हैं तो ये किससे हारे हैं ये बताती हूँ तो इन्होंने सेमीफाइनल में जो स्वीडन के मार्टियास फ्लेक थे ना उनसे हारे हैं ये और ये जो पिक्चर में दिखाई रही है आपको ये है जी साथियान और आई टी टी एफ की टू थाउजेंड वर्ल्ड रैंकिंग में कौन से स्थान पे तो अट्ठाईसवें नंबर पे है ये जी साथियान आई टी टी एफ इसकी फुल फॉर्म क्या है जिसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन जिसका गठन नाइनटीन में हुआ है हेड क्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के अंदर लुसाने में है और आई टी टी एफ के प्रेजिडेंट है थॉम्स वैकट और सी ही है स्टेव डेंटन अब क्योंकि ये ओमान ओपन था तो ओमान के बारे में नोट करेंगे यहाँ पर ओमान ओमान की अपने मस्कट करेंसी है रियल और सुल्तान का नाम है कबूस बिन सैयद अल सैयद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में द हिंदू एस्पिरेशनल अचीवमेंट अवार्ड 2019 किससे दिया गया है किसने किसने जीता ये बताना आपको तो उनका नाम है प्रीति श्रीनिवासन हाल ही में प्रीति श्रीनिवासन जी ने द हिंदू एस्पिरेशनल अचीवमेंट अवार्ड 2019 जीता है ये जो आपको पिक्चर में दिखा रही है ये है प्रीति श्रीनिवासन और प्रीति श्रीनिवासन कौन है तो ये सोलफ्री की संस्थापक है और इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं देखिए जो प्रीति श्रीनिवासन है ना ये तमिलनाडु के अंडर नाइनटीन महिला क्रिकेट टीम की कैपिटन थी पहले पर एक हादसे में इनकी गर्दन से नीचे की जो बॉडी है वो पूरे पैरालाइज हो गई थी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको प्रीति श्रीनिवासन जी के बारे में नोट करनी थी अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है तो उनका नाम है बैसलीन मैटिक ये जो आपको पिक्चर में दिखाई ये है बैसलीन मैटिक जो कि हाल ही में भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं और इनके बारे में बता देती हूँ देखिये जो बैसलीन मैटिक है ना ये सर्बिया के कोच है जिन्हें भारतीय पुरुष कि बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच हाल ही में नियुक्त कर दिया गया है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बैसलिन मैटिक से रिलेटेड जो कि आपके नोट करनी है 
सो फ्रेंड्स ये थे आपके 27 मार्च के करंट अफेयर्स और जैसे कि स्टार्टिंग में आप लोग को कहा गया था कि लास्ट में आपको टेस्ट दिया जाएगा तो क्वेश्चन है आपका कि किस फिल्म ने चौसठवें फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है उस मूवी का नाम बताने इन चार ऑप्शन में से पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाई गई थी साथ ही में बताने की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किन्हों ने जीता और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हों ने जीता है तो ये कुछ तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि किसने डीडी महिला किसान पुरस्कार का पहला अवार्ड जीता है उनका नाम बताने इन चार ऑप्शन में से इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेक्चर में तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ थैंक यू